बच्चों लेकिन एक बात बताओ जब तुम सबको मैंने घर से निकलने के लिए मना किया था तो तुम लोग जुम्मा बाजार कैसे पहुंचे बाबा ये सब उस जोरावर की वजह से हुआ है यतीम खाना हमारे हवाले करने से पहले यहाँ रहने वाले उन बच्चों को आपको बेदखल करना होगा आज रात मैं बच्चों के खाने में नींद की गोलियां मिला दूंगी फिक्र मत करो जब तक तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ में है तुम्हें कोई बेघर नहीं कर सकता वैसे बाबा हमने दादी को आज एक बात में तो टक्कर दे दी अब वो ये नहीं कह सकती कि सिर्फ दुनिया में वही अकेली हैं जो चालीस चोरों के कहर से बच कर आई हैं। आज हम भी चालीस चोरों के कहर से बच कर निकले हैं जब तक तुम्हारा बाबा साथ में हर कहर ऐसी बच कर निकल जाएंगे हम आज मैंने अपनी आँखों ऐसी चालीस चोरों को देखा उनका मुकाबला किया उनसे बच के भागे हम लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ कैसे वो जिंदा हो गए जबकि मेरे अबू ने खुद उन्हें खत्म किया था मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे हाँ बाबा जब चालीस चोर हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये जुरावर क्या चीज है बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा ये क्या हो रहा है? बेटा आराम से। इस चक्री को घुमाने पर घूम रहा है ये उड़न खटोला देखो इंद्रधनुष सतरंग इंद्रधनुष बहती जुल्फो के पीछे छुपा है ये राज जिसके सर पे खिला है खिला है सतरंगी इंद्रधनुष इसका मतलब सिर्फ ये है अली तू अपने मुकद्दर की तरफ बढ़ रहा है तेरे हर सवाल का जवाब तेरी ही तरफ बढ़ रहा है मर्जी ना जरा फिर लगाओगी मैम दादी ने कहा था कि सतरंगी इंद्रधनुष के पास एक गुफा होगी लेकिन यहां तो कोई गुफा नहीं दिख रही बोया बेटा गुल्लू को लेके वहां बैठ जा मुझे उस इंद्रधनुष के पास जाकर देखना होगा इसे घुमाता हूं ये उड़न कटोला तो कहीं और ही जा रहा है ये उड़न खटोला ही मुझे उस इंद्रधनुष के पास ले जा सकता है अली अगर आपसे उड़न खटोला नहीं उड़ रहा तो इमाम को दे दीजिए ना कहा फंसा दिया आपने बादलों में बादल आ गए इसमें मेरी क्या गलती अली अगर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे आगे जाने की क्या जरूरत है बादलों के बीच में ही कितना मजा आ रहा है हम एक दिन बादलों के बीच में आएंगे किसने सोचा होगा की एक दिन हमें ऐसा नजारा भी देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा दिखेगा दिखेगा सब दिखेगा थोड़ा सब्र करो अभी हम बादल से निकल जाएंगे ठीक है कहा गायब हो गया वो इंद्रधनुष अली क्या हुआ आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं वो बस बच्चे सही सलामत घर पहुंच जाएंगे ये सोच रहा हूं दादी ने चढ़ने वाली जो जगह बताई थी आज वो मैं ढूंढ ही लेता ढूंढ ही लेता अपने गुजरे हुए वक्त के सारे उलझे हुए सवालों के जवाब कि बाबा की मौत कैसे हुई और चालीस चोरों का मेरी जिंदगी से क्या नाता है अपना जाने कब मुझे दोबारा इंद्रधनुष देखने को मिलेगा कब मिलेगा मुझे वो झरना और 
कब मिलेगी मुझे वो गुफा फलक में उड़ गए ये नामुमकिन है यही हकीकत है मलिक आसिम सिम ऐसा जादू हमने भी पहली बार ही देखा है एक अजीब सा जहाज था वो जिसमें वो सब बैठकर हमारी आंखों के सामने उड़कर चले गए जहाज तो पानी में चला करते हैं आसमान में कब से उड़ने लगे और इंसानों में ऐसा जादू करने की ताकत कैसे हो सकती है बाबा नीचे सारे लोग छोटे हो गए या हम बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हम लोग और भी ज्यादा ऊपर आ गए और अब तुम सबके साथ साथ मुझे भी बहुत डर लग रहा है पापा हम ऊपर तो आ गए लेकिन अब नीचे कैसे उतरेंगे अली जिस शख्स ने बनाया था उसने आपको ये तो सिखाया था ना कि इसे उतारना कैसे है है ना? हाँ बाबा क्या ये सही सलामत नीचे उतरेगा अली बताओ ना बाबा बताओ ना इमाद बाबा तो चुप हो गए अब तू ही बता दे क्या ये सही सलामत नीचे उतरेगा हाँ इमाद तुझे तो पता है ना कि ये नीचे कैसे उतरेगा मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता इतनी भी किताबें नहीं पढ़ी मैंने कि मुझे सब कुछ पता हो मैं भी एक बच्चा हूँ एक बच्चे से कितना कराओगे लो इमाद ने भी हाथ खड़े कर दिए अब योड़न घटोला सही सलामत नीचे नहीं उतरेगा चालीस सौ ऐसी बचने के लिए ऊपर है अब ऊपर वाले भी थोड़ी ऊपर है जल्दी उनसे मुलाकात होने वाली है बाबा बाबा कुछ पता होगा ना बाबा अरे चुप 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 सब चुप इमाद हमने फेरी लगाई तो उड़न खटोला हवा में उड़ा इसका मतलब है कि अगर हम फेरी लगाना बंद कर दे तो उड़न खटोला ऊपर जाने के बजाय नीचे उड़ेगा सही जवाब अलीफी पोया नफीब हमने सुनते ही बंद कर दिया था अब तुम देखना बच्चों बहुत जल्द सही सलामत हम परवाज लौटेंगे अरे एक मैं समझदार रुके रुकी यहाँ फेरी लगाना पूरी तरह से बंद मत करो धीरे धीरे करो उड़न कटोले की रफ्तार अभी भी बहुत तेज है जैसी शहजादी तुम्हारी पकड़ में नहीं आ सकी माफ कीजिएगा रह इस बार वो पकड़ में आ ही गई थी पीछे से अचानक चालीस चोरों की फौज आ गई चालीस चोर जी हजूर चालीस चोर क्यों पीछा करेंगे शहजादी का बेवकूफ उनके हिसाब से तो शहजादी हमारे कब्जे में वो मुझे नहीं पता हुकुम चालीस चोर उस लड़की का पीछा करते हुए आए और उस लड़के का भी वही लड़का जो पता नहीं कहां से बार बार मरियम की मदद करने आटपकता है हम चालीस चोरों का मुकाबला नहीं कर सकते आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया 
मुसीबत में तो तुम दोनों पढ़ोगे अगर आइंदा मेरे बनाए फैसलों पर शक किया तो चालीस चोर मेरे साथ हैं बेवकूफों इसलिए चुपचाप बिना सवाल किए जो मैं कहता हूं वो करो चालीस चोर मरियम का पीछा नहीं कर रहे थे उस लड़के का कर रहे थे कौन है वो लड़का ये वही लड़का तो नहीं जो हमें जुमा बाजार में टकराया था जी हजू वही है तुम दोनों जानते थे तो पकड़ा क्यों नहीं उस लड़के को कई बार कोशिश की पकड़ने की उसे लेकिन उस लड़के की किस्मत बड़ी कमाल की है मैंने हर मौके पर उसे मौत के मुंह से निकलते देखा है हजूर पहले मैंने उसको बिया में पकड़ना चाह तो उसने तूफान बुला लिया फिर मैंने उसको हैरत में पकड़ना चाहा हुजूर तो उसने रेत का पवंडर बुला लिया हुजूर मुझे तो वो कोई जादूगर लगता है जादूगर काबुल में एक ही जादूगर था मुस्तफा जिसे हमारे आका इबलिस ने दफन किया था अब काबुल में ये नया जादूगर कहां से आ गया ऐसा जादू वो ही कर सकता है जिसके पास हमारे आका इब्लीस का तलिस्मान हो तुमने देखी है उसकी शक्ल नहीं उसने नकाब पहना हुआ था उसके साथ नकाब पोष लड़की और साथ में पांच बच्चे भी थे मलिका उसमें से एक बच्चे की तस्वीर मैं अपनी आंखों में उतार लाया हूं दिखाओ मुझे उस बच्चे की शक्ल जमीन पर ही क्योंकि जन्नत में अली तो नहीं होंगे बच्चों इस उड़न का टोले के तो पुरजे पुरजे उड़ गए हमारी पुरजे बचे नफी वही ठीक है अभी उड़न का टोला नहीं उड़न खटारा हो गया है अब ठीक है तुम तुम सब ठीक हो ना चुप तो नहीं आई नहीं नहीं बाबा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपके होते हुए हमारा कभी कुछ पूरा नहीं हो सकता बाबा चलो फौरन यहाँ से निकलते हैं तुम ऐसा ही सलामत घर पहुंचा कि मुझे दादी से बहुत जरूरी बातें करनी है चलो चलो हमारा और अली का सफर बस यही तक का था अब हमें अपने सफर पर अकेले ही जाना होगा हमें जल्द से जल्द तारा को ढूंढना होगा लेकिन इस पूरे जहां में हम उन्हें ढूंढेंगे कहा प्यार की ताकत जब हमें हवा में उड़ा सकती है तो हमें तारा से भी मिलवा सकती है अलविदाली अब हम चलते हैं हाँ अलविदा मर्जी ना हमारी तरफ देखे बिना ही अलविदा क्या दिया अली ने सच कहा है किसी ने सफर में मिला हुआ साथ कुछ लम्हों का ही होता है लेकिन हम पूरी जिंदगी आपके साथ और मदद की शुक्रगुजार रहेंगे अली यहाँ से आगे का सफर पता नहीं कैसे पर हमें अकेले ही तय करना है दिखाओ मुझे उस बच्चे की तस्वीर जो उस आदमी के साथ था जिसके पास इबलिस का तलिस्मान है अब 
ये बच्चा ही हमें हमारे तलिसमान तक पहुंचाएगा, जो उस जादूगर के पास है अपनी मंजिल पाने के लिए आगे का सफर हमें खुद ही तय करना होगा जहाँ कोई अली जैसा मददगार भी नहीं होगा मर्जी ना। आ, तुम हैरत तो वापस जा नहीं सकती तो फिर कहाँ जा रही हो अपने लोगों की तलाश में और तुम अपने लोगों को ढूंढोगे कैसे ये तो हमें पता नहीं लेकिन हम कुछ <laughs> पता नहीं इसका मतलब है कि चली मर्जी ना फिर से मुसीबत की तलाश में लेकिन मेरी एक बात याद रखना अब अगर तुम मुसीबत में फंसी अली बचाने नहीं आएगा हम जानते हैं आपने अभी तो अलविदा कहा हमसे मैंने कब अलविदा कहा अरे वो बच्चों के बीच में खो गया था बच्चों के साथ रहता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है मर्जी ना की सिलाई में मुसीबत की तरफ जा रही है अब मेरी एक बात मानो जब तक तुम्हें तुम्हारे अपने नहीं मिल जाते तब तक तुम हमारे साथ रह सकती हो क्यों बच्चों क्या कहते हो कोई तो होगा बाबा की टांग खींचने के लिए हमारे छोटे से घर में आपका खुशा मदीर मर्जी ना आपा हमारा घर छोटा ही सही लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है आज से आप हमारे ही साथ रहेंगी माशा बहुत प्यारे बच्चे कासिम भाई जान ने मेरे बच्चों के साथ क्या किया होगा कहीं सौ दिनारी ना मिलने पे मेरे बच्चों को घर से ना निकाल दिया उन्होंने अली आप अपनी सारी दिनारी खर्च कर चुके हैं आप सबका दिल वाकई में बहुत बड़ा है लेकिन आपके भाईजान जब इन बच्चों को मुफ्त में घर में नहीं रखते तो हमें रखने के लिए राजी क्यों होंगे वो तो हमें निकाल फेंकेंगे बात तो तुम ठीक कह रही हो मर्जी ना बिना दिनारी के भाईजान तुम्हें तो क्या हमें भी घर से बाहर निकाल देंगे शराब की लगानी पड़ेगी कोई बात नहीं दिनारी नहीं तो क्या हो गया चालाकी तो है और चालाकी के साथ हाँ हाँ हम जानते हैं हमेशा चालाकी काम आती है और हमेशा हमें मुसीबतों से इसी चालाकी ने निकाला है लेकिन दिनारी सीधे तरीके से भी कमाई जा सकती है आपको अपनी आदत बदलनी चाहिए और अपनी आदत बदलने की शुरुआत आप इसे बेच कर कीजिए शाही खंजर है ये तुम्हारे पास कहां से आया मिला तो हमें भी ये चालाकी से ही है लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत आपको ज्यादा है आप जल्दी से जाइए और दिनारी लीजिए इसे बेचकर क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके भाईजान हमारा तो क्या लेकिन इन बच्चों को भी घर से निकाल दें उफ, ये बात तुम्हारे दिल को छू गई पूरे आवाम को साथ लेकर चलने वाली मर्जी ना चलिए अब आप हमारे महल में चलिए बच्चों चले ये गुस्ताख जादूगर और ये बच्ची कहीं ना कहीं काबुल में ही है बुलाओ सद्दाम को मुझे जानना है कौन है ये गुस्ताख जादूगर कौन है ये जिसने मेरी मोहब्बत मेरी इबादत मेरे नूरे निगाह की तालिस्मान अपने गले में पहनने की हिमाकत की है एक जादूगर वो था मुस्तफा जिसे हमारे आकाइबलिस ने खत्म किया था और एक ये नया जादूगर है जिसे हम खत्म करेंगे ये दूसरा मौका था जब मैं सतरंगी इंद्रधनुष को देखकर भी अपने सवालों के जवाब तक नहीं पहुंच पाया लेकिन आज नहीं तो कल मैं मेरी मंजिल को पाकर ही रहूंगा जल्द ही उस जगह को ढूंढ निकालूंगा मैं चल ही उसे ढूंढ लूंगी मैं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज